அனைவருக்கும் வணக்கம் கற்பது ஐஏஎஸ் வாயிலாக தங்கள் மீண்டும் சந்திப்பதில் நான் மற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஜே ஜெயலலிதா என்னும் நான் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜே ஜெயலலிதா அம்மையார் அவர்களுடைய நினைவு நான் டிசம்பர் அஞ்சு உண்மையிலேயே அவங்க இருக்கும்போது நம்ம தமிழ்நாட்டுடைய ஆளுமை எவ்வாறு இருந்திருக்கு அந்த நல்ல திட்டங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வர்ற மாதிரி தெரியல ஜெயலலிதா அம்மையாருடைய கனவுகள் நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் இருக்கு தமிழ்நாட்டில் அவருடைய ஆட்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து இருந்தாலும் அவர்களுடைய கனவு திட்டங்கள் தொடர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றவா அப்படிங்கிற நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக முதல்வர்கள் கொண்டு வந்த திட்டங்களாகவும் அதே வேளையில் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த தலைவர்களின் திட்டங்களை பத்தியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க ஸோ அதற்கான ஒரு காணொலி தான் இது நிறைய திட்டங்கள் எல்லாம் நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஒரு தடவை இந்த வீடியோ ஃபுல்லா ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க ஜே ஜெயலலிதா என்னும் நான் இந்த கம்பீரமான குரல் நீங்க ஏற்கனவே கேட்டிருப்பீங்க ஜே ஜெயலலிதா அம்மையார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய திட்டங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதனை பற்றி இங்கு அதாவது இன்னைக்கு டிசம்பர் ஐந்தாம் தேதி த ஹிந்து தமிழ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனி கட்டுரை வெளிவந்திருக்கு அதை பற்றி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தமிழ் ஹிந்துவில் இருந்து ஒரு வீடியோ வந்து கொடுத்துருப்பேன் டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்திருக்கும் அதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதியாக இருக்கிறதுனால நிறைய கேள்விகள் கேட்பாங்கிறதுனால இதை நான் தனியாக கொடுத்துருக்கேன் பிளஸ் விஷன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று என்ற அறிக்கையும் உங்களுக்கு உள்ள பிடிஎஃப்ல இருக்கு ஸோ நீங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும் இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு என்னும் மாநிலத்தை உலக தரத்தில் முக்கிய நகரங்களை உலக தரத்தில் மாற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாட்டில் மொத்த உற்பத்தி வீதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு சதவீதத்தை எட்ட வேண்டும் அப்படின்னு பத்து ஆண்டுகளுக்குள் இருபதாயிரம் மெகாவாட் கூடுதல் மின் உற்பத்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு பண்ணணும் தமிழ்நாட்டின் தொழில் நகரங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக தரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வரணும் இப்படி நிறைய கனவு திட்டங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் கட்டா எல்லாமே கனவு கனவாகவே மாறும் திட்டம் கிடையாது உண்மையிலேயே நடைமுறைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று முனைப்புடன் இருக்கக்கூடிய திட்டங்கள் ஸோ இதனெல்லாம் உள்ள வச்சு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று விஷன் அப்படின்னு இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு வெளியிட்டாங்க இதுல இருந்து இந்த புத்தகத்தில் இருந்து மட்டுமே நிறைய கேள்விகள் வரலாம் ஸோ அதனால தான் தனி பிடிஎஃப் கொடுத்துருக்கேன் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு ஜே ஜெயலலிதா அம்மையார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்சிக்கு வரும்போது தமிழகத்தில் மிக பெரும் அளவில் மின்வெட்டு இருந்துச்சு இது எல்லாருக்குமே தெரியும் உங்க வீட்டில் எப்படி உட்காந்துருந்தீங்க தமிழ்நாட்டில் ஃப்ளாக்ஷிப் ஸ்கீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவில் ஒரு ஏழு திட்டம் இருக்குது இந்த ஏழு திட்டம் தான் ஜெயலலிதா அம்மையாரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவே திரும்பி பார்க்க வச்ச ஒரு திட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த திட்டங்கள் பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் சரி இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு ஜே ஜெயலலிதா அம்மையார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா படித்த ஏழை பெண்களுக்கு திருமண உதவியாக வழங்கப்படும் ஊக்க உதவித்தொகை ஓகேங்களா ஊக்கத்தொகை அல்லது உதவித்தொகை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது என்னன்னா இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய்ல இருந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் பண்ணிருந்தாங்க ஸோ இது எழுதிக்கோங்க உங்களுக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் அல்லது இன்னொரு வீடியோ நான் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேன் தமிழ்நாட்டில் திருமண உதவிக்காகவே மொத்தம் ஐந்து திட்டங்கள் இருக்கு இது எக்ஸ்பெஷலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனி வீடியோவே நான் கொடுத்துருக்கேன் அதை பாருங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு இல்லை நான் ஒரு கார்டு தரேன் அது வழியாக பாருங்க பிளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனப்பொண்ணுக்கு மனப்பெண்ணுக்கு தாய்க்கு தங்கம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான்கு கிராம் அதாவது அரை பவுன் அளவில் இருந்துச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ரெசென்ட் ஸ்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பவுனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றிருக்காங்க முதியோர் மாற்றுத்திறனாளிகள் கணவரால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள் கைம்பெண்கள் மாதந்தோறும் வழங்கப்பட்ட உதவித்தொகையை ஆயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க பொது விநியோக திட்டம் பிடிஎஸ் சொல்லுவாங்க பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரி சிஸ்டத்தில் அரிசி பெற தகுதி உடைய ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு இருபது கிலோ அரிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இலவசமாக சொல்லப்போனா இலவசம் என்று பெயர் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு விலையில்லா அரிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க அந்தியோதய அன்ன யோஜனா இந்த திட்டம் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் நிறைய தடவை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மத்திய அரசிலிருந்து வந்த ஒரு திட்டம் அந்தியோதய அன்ன யோஜனா இதுக்காகவே தனி ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்காங்க அவங்களுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மானிய விலையில் முப்பத்தி ஐந்து கிலோ அரிசியும் விலையில்லா அரிசியாகவே வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இது எவ்வளோ பெரிய திட்டம் அதன்படி அதன் பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன் பிடிக்க தடை காலத்தில் மீன் பிடி தலை காலம்னு இருக்கும் அதோடைய பிரீடிங் ஸ்டேஜ் வந்து இருக்கும்ல ஸோ அ
ஏன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு காலேஜுக்கு வரும்போது அவங்களுக்குன்னு உதவித்தொகை கொடுத்தாங்க இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் ஏழை மாணவர்களுக்கு இப்பயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மடிக்கணி நான் இந்த இங்கே கற்பதேசில் நிறைய வீடியோ அம்மா கொடுத்த லேப்டாப்பில் இருந்தால் நான் கொடுத்துருக்கேங்கிறது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியாது நிறைய வீடியோஸ் வந்து சொல்லப்போனால் ஒரு இரண்டு வருடம் பக்கத்தில் ஒன்னே முக்கா வருஷத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்மா லேப்டாப்பில் இருந்து தான் நிறைய வீடியோஸ் நான் எடிட் பண்ணி நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த தருணத்தில் நான் உங்களுக்கு வந்து எத்தனையோ கருத்து வேறுபாடு நிறைய வந்து இருந்தாலும் என்னுடைய தங்கச்சிக்கு கொடுத்தாங்க அந்த லேப்டாப் அதை பயன்படுத்தி நான் வந்து நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது என்னுடைய தங்கையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உதவிகரமாக இருந்திருக்காங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவும் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் மிதிவண்டி நிறைய பேர் வாங்கியிருப்பீங்க நீங்களும் வாங்கியிருப்பீங்க நானும் வாங்கியிருக்கேன் மிதிவண்டி கை குழந்தையுடன் பயணிக்கும் பெண்கள் மறைவாக பாலூட்ட எல்லா பேருந்து நிலையத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இடம் அது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஸ் ஃபீடிங் ரூம் அப்படின்னே வச்சுருந்தாங்க ஸோ இது மதுரையில் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க இப்போ நடைமுறை இருக்காங்க தெரியல நீங்கள் யூனிவர்சிட்டிஸில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இடத்தை வந்து ஒதுக்கி வச்சுருக்காங்க ஸோ இது வந்து இதெல்லாம் வந்து யார் கொண்டு வந்தாங்கன்னா உண்மையிலே ஒரு அன்னையாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியுது ஸோ அதனால தான் என்னவோ அப்போ வந்து அம்மா அப்படின்னு கூப்பிடும் போது நமக்கே ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே தான் அவங்க அம்மா அம்மா தான் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு தோன்றல் வருது ஓகே அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த திட்டம் இது வரைக்கும் எங்கேயுமே செயல்படுத்த விடுங்க ஒரிசா ஒரிசா மாநிலமாக இருக்கட்டும் வெஸ்ட் பெங்கால் இருக்கட்டும் உத்தரப்பிரதேசமாக இருக்கட்டும் இந்த மாநிலங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்திய அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மாநிலத்துக்கும் முன்னோடி நம்ம தமிழ்நாடு தான் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அடலசன்ட் பீரியடில் இருக்கக்கூடிய பொண்ணுகளுக்கு அடலசன்ட் ஏஜில் இருக்கக்கூடிய பொண்ணுகளுக்கு அனைவருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விலையில்லா நாப்கின்கள் யாருக்கு தோணும் கஷ்டம் வந்து அவங்க அதாவது அவங்களுக்கே வந்திருந்தா தான் அந்த கஷ்டம் தெரியும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் ஓகேங்களா ஸோ நாப்கின்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க சுய உதவி திட்டம் மூலம் பெண்களுக்கு நிதி வழங்கப்பட்டிருக்கு உள்ளாட்சி மன்றங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி தொடங்கி வைத்த தொட்டில் குழந்தை திட்டம் இந்த திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா தனியாகவே சொல்லணும் காதில் பேபி ஸ்கீம்னு சொல்லுவாங்க இந்த திட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பேப்பரில் கொடுக்கல இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து மொதல் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது எங்கன்னா சேலத்தில் சேலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க தொண் தொண்ணூற்றி ஒன்றில் இவங்க கொண்டு வந்தாங்க இந்த திட்டம் வந்து வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்தாங்க பேப்பரில் கொஞ்சம் டேட்டா ஒரு மாற்றிக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு சோசியல் வெல்ஃபேர் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் இருந்து தான் அவங்களுக்கு கொடுக்குறேன் தொண்ணூற்றி இரண்டில் சேலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பித்தாங்க பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு மதுரை தேனி திண்டுக்கல் தருமபுரி ஆகிய மாவட்டங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ ஃபீமேல் இன்ஃபான்டி சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது பெண் குழந்தைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறப்பு அதிகமாக இருக்குது இதை குறைக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் இது கொண்டு வந்தாங்க அந்த பீரியடில் மட்டும் அதாவது அந்த வருடத்தில் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிக் சி ஸ்கீம் இது கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்தி பதினோரு குழந்தைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பாற்றப்பட்டாங்க தவறான வழிகளையோ அல்லது தேவையற்ற குழந்தைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொட்டில் குழந்தை திட்டம் மூலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசுக்கு கொடுத்துருவாங்க இதில் ஆண் குழந்தையும் அடக்கம் ஆண் குழந்தை சுமார் ஆ தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நைன் மேல் குழந்தைகளும் ஃபீமேல் சாய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு குழந்தைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறப்பில் இருந்து தடுக்கப்பட்டு குழந்தைகளுக்கு மறுவாழ்வு கொடுத்துருக்காங்க பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு சென்சஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா சைல்ட் செக்ஸ் ரேஷியோ குறிப்பாக கடலூர் அரியலூர் பெரம்பலூர் விழுப்புரம் திருவண்ணாமலை ஆகிய மாவட்டங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவில் முன்னேற்றம் இந்த திட்டத்தால் வந்து கிடைச்சிருக்கு ஓகேங்களா ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது நெகட்டிவ் இதில் இருந்தது இந்த திட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மா இந்த மாவட்டங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டென்ட் பண்ணதுனால நிறைய டெவலப் ஆச்சுன்னு இன்னொரு அறிக்கை சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கேரல் பேபி ஸ்கீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய தாக்கம் குறிப்பாக இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு இந்த சைல்ட் செக்ஸ் ரேசியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்துக்கு தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டு என்ற விதத்தில் இருந்து ஆயிரத்துக்கு தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்று என்ற விதத்தில் ஒன்றே ஒன்று தான் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு நீங்கள் கேட்பீங்க ஆனால் அந்த ஒன்றில் எத்தனை குழந்தைகள் இருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்துக்கு என்ற விதம் ஆனால் ஒவ்வொரு வருடமும் பார்த்தீங்கன்னா பல ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகள் காப்பாற்றப்பட்டாங்க ஓகேங்களா காப்பாற்றப்பட்டார்கள் ஸோ இந்த திட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க கேர்ள் சைல்ட் லிட்ரேசி குழந்தைகள் கல்வி அறிவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு அறுபத்தி நான்கு புள்
மத்திய அரசுடைய தாக்கமோ அல்லது மத்திய அரசில் இருக்கக்கூடிய ஆளுங்கட்சியின் தாக்கமோ தமிழ்நாட்டில் இல்லவே இல்லைன்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை வந்து இருந்தாங்க ஒரு ஆளுமை அப்படின்னா ஜே ஜெயலலிதா அம்மையார் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு ஜெயலலிதா கொண்டு வந்த திட்டங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா திமுக அரசும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய செயல்படுத்துச்சு அதே நே அதே வேலையில் திமுக கொண்டு வந்த சில திட்டங்கள் சில நல திட்டங்களையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெயலலிதா அம்மையார் தொடர்ந்தாங்க ஸோ தமிழகத்தில் இப்போ அடைஞ்சிருக்க மிகப்பெரிய சமூக பொருளாதார வளர்ச்சி இது டாபிக்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க சிலபஸ்ல போய் பாருங்க டிஎன்பிசில இந்த டாபிக் இருக்கும் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சியில இந்த இரு கட்சிகளுக்கும் அதன் தலைமைகளுக்கும் முக்கிய பங்கு உண்டுன்னு ஒரு ஆர்டிக்கிள் இன்னைக்கு வந்து எதற்காக இந்த ஆர்டிக்கிள் அப்படின்னா டிசம்பர் ஐந்து ஜே ஜெயலலிதாவின் நினைவு நாள் ஓகேங்களா ஸோ கேரல் பேபி ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு தகவல் உங்களுக்கு வந்து கற்பதை எஸ் பிளாக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்கும் அதையும் எடுத்துக்கோங்க ஸோ பிடிஎஃப் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நண்பர்களோட பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் ஜே ஜெயலலிதா என்னும் நான் இவர் உண்மையிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய முதல்வர்னே சொல்லலாம் திரு கலைஞர் ஐயா அவர்களும் அதே வேளையில் ஜெய ஜெயலலிதா அம்மையா அவர்களும் இந்த இந்த வேளையில் நம்ம வந்து நினைவு கூர்ந்துக்குவோம் ஏன்னா வந்து முன்னாள் முதல்வர்கள் இருவருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுக்கு நிறைய திட்டங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க முதல்வர்கள் யார் யார் என்னென்ன திட்டம் கொண்டு வந்தாங்க அந்த வீடியோவும் வந்து கீழே லிங்க்ல நான் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் பாருங்க நன்றி வணக்கம் நாராயணமதி ஜெயலலிதா கற்பது ஐயா